مرتبہ بنو نظران کے کچھ اسرائیل پیاریاکہ سلمان کا آرکہ بنی سلمہ کی بازار میں حاصل ہوئے اور سلیدنا عیسیٰ علیہ نبیدنا علیہ السلام کے بارے میں جو ہے مناسرہ کرنے لگے کچھ بات پر جو ہے وہ بحث کرنے لگے حصول کی بازار میں عرض کی کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں آپ کے بارے آپ کے پاس جو ہے ان کے بارے میں کیا نظریہ ہے تو پیارے آگا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سجیدنا عیسیٰ علیہ نبیدنا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا تعالیٰ کے بر کو چیزہ بڑھتے ہیں اور قریمہ چھتا ہے اللہ تعالیٰ کا تعالیٰ کے پاس قدمی سے جو ہے اللہ تعالیٰ کا تعالیٰ نے کیے جو ہے وہ پیدا فرمایا ہے بغیر پاس کی نیتی جو ہے بیدائش ہوئی ہے تو وہ کہنے لگے ایک طرح سے خصے میں آگئے کہ کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام بھلا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی بچہ بغیر باپ کے پیدا ہو ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ بہت اللہ سننا بہت اللہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبیینا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ تعالیٰ کر رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا بلکہ اس سے بھی تعالیٰ والا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدھا علیہ السلام کو بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے پیدا فرمایا ہے تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدر سے کامیہ ہے جیسے چاہے وہ تخلیق فرمائے سے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں وہ ہر شہر پر پاتے ہیں ان تبراہ آیا کل شہر قدیر بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر شہر پر قادر قدرت ہے وہ جو چاہے جو ہے وہ پیدا کرنا چاہے وہ پیدا کر سکتا ہے پھر نظران کے عیسائیوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ مباہدہ کریں گے پیاریا کا صلی اللہ تعالی علیہ السلام نے اس دعوت کو قبول فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے مباہدہ کرتے ہیں مباہدہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک میدان میں جو ہے جمع ہوتے ہیں دونوں طرف کے افراد جو ہے ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے جو حق پر ہوگا اس پر عذاب ناصر نہیں ہوگا اس کی دعا قبول ہو جائے گی جو ناحق ہوگا اس پر اللہ کا عذاب جو ہے وہ ناصر ہوگا اب جو ہے یہ ایک دن متعین ہو گیا ایک مقام پر جو ہے دونوں نے جمع ہونا تھا جب وہ دن آیا ہو اس مقام پر بڑے بڑے قسطائی بڑے بڑے پادری جو ہے وہ جمع ہوئے اور کہنے لگے آپ اس میں وہ مشورے کرنے کرنے لگے اس کی سوچ تھی کہ آج یہ قسطائیت جو ہے وہ سب پر غالب آ جائے گے آج ہم اپنے مقصد میں جو ہے کامیاب ہو جائیں گے تو دوسری طرف پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ پنچ سنے پاس کے ساتھ جو ہے حسن علیہ السلام علیہ السلام جو ہے وہ روانہ ہوتے ہیں ایک طرف سجدنا علی مرتضی رضی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام کے ساتھ رجس ہوتی ہے ایک طرف سجدنا خاتون سجد فاطمہ تسہرہ رضی اللہ علیہ وسلم اور ایک طرف حضرات حسنین امام حسن مصطفیٰ اور ایک طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ذات رجت سے بیٹھ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور چل رہے ہیں پانچ افراد پر مشتقیر یہ مبارک کافیلہ جو ہے وہ مقررہ میدان پر جو ہے روانہ ہوا جب اس میدان میں یہ مبارک حسنی کا جو ہے مصور ہوتا ہے جب یہ وہاں پر پہنچتے ہیں تو جب پہنچ اسرائیوں کے بڑے پادری نے دیکھا تو وہ اپنے دیگر پادروں سے کہنے لگا اگر تم چاہتے ہو کیا مرتب تو ہے ہماری اسرائیت تو ہے وہ باقی 
ही रहे अगर तुम चाहते हो क्यामत तक हमारा नाम इस्लाम जो है वो तो बाकी रहे तो आज तुम एक के मुकाबले में खड़े मत होना मैं ऐसे रोशन चेहरे देख रहा हूँ अगर इन्होंने दुआ के लिए अपने हाथों को बुलंद फरमा दिया तो अल्लाह तबारक मतला इनकी दुआ की बरकत से बड़े बड़े पहाड़ों को उनकी जगहों से जो है वो अलग फरमा देगा वो पहाड़ अपनी जगह को छोड़ देंगे लिहाजा इनके मुकाबले में जो है वो खड़े बस होना सारे ईसाई जो है उन्होंने मुबाहरा करते से जो है वो मातरत किए और मुबाहरा करते से जो है वो आजिश आए और जिसके देख कर जो है वो वहाँ पर जो है वो रहने लगे जिसके पर जो है वो राशि हो गए तो इस तरह से पहले वैद की शाम की पता चलती है कि अल्लाह तबारक मतला ने कैसा मकाम पहले वैद अतहा को अता फरमाया कैसे रोशन चेहरे अल्लाह तबारक मतला ने इन्हें जो है अता फरमाए मेरे इमाम इमाम सुन्नत इमाम अहमद रजा बरेबी रजी उन्होंने तभी तो फरमाया था कि तेरी रस्ते पाक में है बच्चा बच्चा दूर का तू है आए दिन दूर तेरा सब घराना दूर का तो ये ऐसी सुनामी ऐसी मुकदस बस्तियाँ हैं ये ऐसे ऐसे असहार का मुबारक बस्तिया है